হ্যালো বন্ধুরা আপনারা সবাই তো কম্পিউটারে কার্ড কপি পেস্ট এগুলো নাম শুনেছেন এবং আমরা প্রতিদিনই করে থাকি আসলে একটা জিনিস সেখান থেকে কপি করি আবার কোথাও পেস্ট করি কিংবা কার্ড করি পেস্ট করি তো আমাদের মনে প্রশ্ন থাকে যে আসলে কম্পিউটারে এই কার্ড কপি পেস্ট জিনিসটা কিভাবে কাজ করে আজকে ভিডিও আমি সেটাই জানাবো আসলে কার্ড কপি পেস্ট কম্পিউটারে কিভাবে কাজ করে তো অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু অ্যারন্ড ইউটিউব চ্যানেল আমি অল তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক তো যখন আমরা কম্পিউটারে কোনো কিছু কপি করি জাস্ট ওই ফাইলটার উপরে রাইট ক্লিক করি করার পর সেটাকে কপি করি এবং যেখানে আমরা পেস্ট করতে চাই সেই ফোল্ডারে গিয়ে পেস্ট করি তাহলে কি হয় সেই জিনিসটা একটা নমুনা আইটা কপি সেই জায়গাতে আবার তৈরি হয়ে যায় কার্টের বাদলাতেও ঠিক একই জিনিসটা আমরা করি কোনো ফাইল যদি কাট করতে চাই সেটা আমরা কার্টে ক্লিক করি রাইট ক্লিক করে তারপর সেটা আমরা ফোল্ডারে কোনো যে কোনো ফোল্ডারে আমরা সেটা কাট করতে চাই সেখানে আমরা কাটে ক্লিক করি তাহলে কি হয় সেই ফাইলটা সেখান থেকে মুভ হয়ে সেই ফোল্ডারে আবার চলে যায় তো কম্পিউটারে এই সকল জিনিসের পেছনে আসা একটা ছোট্ট জিনিস কাজ করে সেটা নাম হলো ক্লিপ বোর্ড হ্যাঁ যখন আমরা কোনো কিছু কপি করি তখন সেটা কম্পিউটারের ক্লিপ বোর্ড নামের একটি অপশন আছে সেখানে সেটার একটা নমুনা কপি মানে সেভ হয়ে যায় টেম্পোরারিলি অর্থাৎ কিছু কিছু সময়ের জন্য তারপর যখন আমরা সেই ফাইলটাকে অন্য কোথাও পেস্ট করি তখন সেখান থেকে সেই নমুনাটা আবার কপি হয়ে সেই ফোল্ডারে পেস্ট হয়ে যায় অর্থাৎ সেই ফোল্ডারে চলে যায় কিন্তু আমরা যে ক্লিপ বোর্ডে যে ফাইলটা প্রথমে কপি করে রাখলাম সেখানে সেটা থেকে গেল অর্থাৎ যখন আমরা জিনিস কপি করি সেটাকে আমি অনেকবার পেস্ট করতে পারি সেখান থেকে নিয়ে যতক্ষণ না আমরা নতুন কোনো কিছু কপি করব ক্লিপ বোর্ডে সেই ফাইলটা থেকে যাবে কিন্তু কাটের বেলা কি হয় যখন আমরা কোনো কিছু কাটে ক্লিক করি সেটা ক্লিপ বোর্ডে তার সেই নমুনাটা কপি না হয়ে হুবহু সেই ক্লিপ বোর্ডে চলে যায় এবং যখন আমরা কোথাও পেস্ট করি ক্লিপ বোর্ড থেকে সরাসরি সেটা ওখানে আবার মুভ হয়ে যায় এতে ক্লিপ বোর্ডে আর কিছু থাকে না অর্থাৎ আমরা যখন কাটে ক্লিক করি সেটা একবারই কোনো জায়গাতে পেস্ট করতে পারি এবং আসলে ক্লিপ বোর্ডে যখন আমরা কোনো কিছু কপি করি বা কাট করে রাখি সেটা তখনই থাকে যতক্ষণ আমরা আমাদের কম্পিউটার বন্ধ করি কিংবা লগ আউট হই কিংবা আমরা নতুন কোনো কিছু আবার কপি বা কাট না করি ততক্ষণ ক্লিপ বোর্ডে সেই জিনিসটা থাকে অর্থাৎ কিছু সময়ের জন্য ক্লিপ বোর্ডে আমরা সেই জিনিসটা রেখে দিতে পারি তো আমরা যদি উদাহরণের মাধ্যমে জিনিসটাকে বুঝতে চাই তো সাপোজ আমরা এই ফোল্ডারটাকে কপি করলাম কপি করার সাথে সাথে এই ফাইলটা ক্লিপ বোর্ডে একটা নমুনা এর সেভ হয়ে গেল যখনই আমরা এটাকে আরেকটা ফোল্ডারে পেস্ট করবো তখন সেখান থেকে হুবহু সেই কপিটা আবার আরেকটা ফোল্ডারে চলে গেল কিন্তু ক্লিপ বোর্ডে সেই হুবহু নমুনাটা থেকে গেল সেই হিসেবে আমরা যখন যতবার পেস্ট করবো সেখান থেকে হুবহু নমুনাটা সেখানে আবার কপি হয়ে যাবে যতক্ষণ না আমরা অন্য কোনো ফাইল আবার কপি করছি ক্লিপ বোর্ডে সেটা থাকবে কিংবা আমরা যতক্ষণ না আমাদের ল্যাপটপ বা কম্পিউটার বন্ধ করবো বা সাইন আউট করবো ততক্ষণ সেটা সেখানে থাকবে একইভাবে যখন আমরা কোনো কিছু কাট করলাম সেটা ক্লিপ বোর্ডে মুভ হয়ে থাকে থেকে গেল তারপর যখন আমরা আরেকটা ফোল্ডারে গিয়ে সেটা পেস্ট করলাম সেই মুভ হওয়া থেকে সেটা ডাইরেক্ট ওখানে ওই ফোল্ডারে যেখানে পেস্ট করলাম সেখানে চলে গেল অর্থাৎ ক্লিপ বোর্ড তখন ফাঁকা হয়ে গেল ক্লিপ বোর্ডে আর কিছু থাকলো না আমরা কোথাও পেস্ট করতে পারবো না এইভাবে আসলে কাট কপি পেস্ট কাজ করে তো আসলে ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো হলে অবশ্যই লাইক দেবেন আর ভিডিও সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই নিচে কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং আমার ভিডিও গুলো ভালো লাগলে আমার চ্যানেল অন্য ভিডিও গুলো দেখবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার বন্ধুদের মাঝে ফেসবুক টুইটার যেখানে যেখানে ইচ্ছা সব জায়গাতে শেয়ার করবেন খুব শীঘ্রই দেখা যাচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো টপিকে ততদিন ভালো থাকবেন টাটা